So, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video möchte ich mit euch mal, nachdem das wirklich viele Leute sich immer wieder gewünscht haben, nochmal ein Video zu Platin und Palladium machen. Das werde ich jetzt auch wieder so in ein Video verpacken, wie ich das früher schon mal gemacht habe, vor ein paar Monaten, beziehungsweise eigentlich schon vor anderthalb Jahren, glaube ich, war das schon. Aber ich denke, dass das, dass das einfach Sinn macht, weil diese beiden Metalle sehr ähnlich sind, irgendwo ähnliche Anwendungen haben, obwohl sich das auch sehr, sehr stark verändert hat, ja. Und eben auch sehr ähnlich gefördert werden, eine sehr, sehr ähnliche Zusammensetzung haben, nicht von dem Metall an sich, sondern aber eben von dem Nutzen und so weiter und so fort. Und da wollen wir jetzt heute mal drüber sprechen, wie es mit Platin so aussieht, ob es sich lohnt, in Platin zu investieren, ob das was ist, was man im Portfolio hinzufügen sollte, beziehungsweise eben auch in Palladium, ja, oder ob das was ist, wovon man aktuell eher die Finger lassen sollte. Das ist sehr unterschiedlich zwischen diesen zwei Metallen, deswegen werden wir die dann auch gleich gegenüberstellen und uns das mal genauer ansehen. Aber ich denke mal, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte im Generellen. Bevor wir das aber auch gleich machen, kurzer Blick auf das, was ich heute mitgebracht habe. Da haben wir einmal ein 1 Unzen Silber American Eagle. Platinum Palladium habe ich leider jetzt nicht dabei für heute. Da hätte ich extra für das Video noch was holen müssen. Das hat sich jetzt leider zeitlich nicht ergeben. Aber hey, wir haben ja auch ein paar schöne Silbermünzen hier. Wie gesagt, einmal einen schönen American Eagle aus dem Jahre 2021, das zweite Design. Sehr schöne Münze. Der alte hat mir, glaube ich, trotzdem ein bisschen besser gefallen. Wollen wir mal sehen, ob sich das in Zukunft noch besser entwickelt. Weiter geht's mit dem australischen Pendant sozusagen. Du hast das der Australian Wedge-Tailed Eagle. Wirklich auch eine super schöne Münze, eins meiner absoluten Lieblingsdesigns. Ebenfalls aus 2021. Aus 2020 haben wir hier diese Münze und zwar ist das die Luna 3 Maus. Erste Ausgabe der Luna 3 Serie, sehr, sehr gut im Wert gestiegen bis jetzt. Wirklich eine sehr coole Geschichte. Und ebenfalls auch sehr schön ist diese Münze hier, und zwar ist das ein 1 Pfund Full Sovereign aus dem Jahre 1965. Schöne Goldmünze, kleine Goldmünze als als Kurant Anlagemünze. Natürlich immer sehr, sehr gut zur Anlage geeignet. Muss man allerdings gucken, für welchen Preis man die bekommt. Ja, Platin und Palladium. Wie sieht's damit aus? Nun, Platin und Palladium sind im Generellen natürlich sehr, sehr seltene Metalle. Jetzt nicht unbedingt viel seltener als Gold, auch wenn sie ein gutes Stück seltener als Gold sind. Allerdings ist es so, dass Platinum und Palladium irgendwie tiefer in der Erde herumgeistern, sagen wir es jetzt einfach mal so. Natürlich gerade Platin, weil Platin nochmal gerade so 2 Gramm pro Kubikzentimeter schwerer ist als Gold. Ja? Und natürlich gibt es davon wesentlich weniger an der Oberfläche, als es das tiefer unten gibt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Platinum und Palladium jedes Jahr sehr, sehr wenig gefördert werden. Warum ist das so? Nun, es gibt einfach nicht wirklich viele Vorkommen, was auch wiederum etwas sonderbar ist, weil das, wie gesagt, das Vorkommen tatsächlich in der Erdkugel ist gar nicht so viel weniger als Gold. Ich glaube, bei Palladium ist es sogar höher als beim Gold. Allerdings ist es einfach so, dass sehr, sehr wenig davon gefördert werden kann. Woran das jetzt liegt, nun können wir jetzt der Spekulation überlassen, aber es ist aktuell so, wie es ist. Es werden nur um die 200 Tonnen Platin jedes Jahr gefördert und auch nur so um die 250 Tonnen Palladium. Das ist weniger als das Platin und Palladium, was jedes Jahr verbraucht wird von der Industrie. Platin und Palladium sind größtenteils Industriemetalle. Ein winzig kleiner Bruchteil von beiden geht nur ins Investment. Beim Palladium noch viel geringer als beim Platin. Aber nichtsdestotrotz ähm, werden diese Metalle im Prinzip nur in der Industrie verwendet und dort eben auch verbraucht, ja, ganz klar. Natürlich wird auch viel recycelt, das ist der Grund, warum wir mehr verbrauchen können, als wir tatsächlich fördern, einfach aufgrund des Recyclings. Würde es das Recycling nicht geben, wären Platin und Palladium schon vor Jahren ausgegangen uns, ja, das ist einfach ganz einfach so. Und äh, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss, die unter Umständen problematisch werden kann, sollte man in Zukunft entscheiden, dass man für irgendwas mehr Platin und Palladium braucht, dann ist es so, dass es nicht unbedingt da ist, einfach aus dem Grund, weil man die Recyclingmasse nicht erhöhen kann, wie zum Beispiel die Fördermenge. Ja, das geht nicht. Das, das sind zwei vollkommen, vollkommen verschiedene Quellen von einem Metall und die Fördermenge kann man natürlich so lange erhöhen wie es auch ähm, Möglichkeiten zu fördern gibt, ja, normalerweise mit steigendem Preis dann höher. Beim Recycling ist das aber definitiv nicht so. Wieso ist das beim Recycling nicht so? Weil es beim Recycling darauf ankommt, was man früher schon mal verwendet hat und was man daraufhin äh, weggeschmissen hat im Prinzip, ja. Und das war natürlich früher wesentlich weniger, als es heute zu, zum Beispiel der Fall ist. Damals waren auch die Preise noch wesentlich geringer und die Nachfrage nach diesen beiden Metallen einfach auch geringer. Das heißt, im Prinzip recyceln wir immer nur das, was in den letzten paar Jahren so weggeworfen wurde jetzt aktuell, ja. Es gibt keine Reserve auf die man beim Recycling von Platinum und Palladium großartig zurückgreifen könnte. Das heißt, das ist definitiv was, was man im Auge behalten sollte. Das ist nichts, was man in irgendeiner Form großartig erhöhen kann und sollte es dann in Zukunft viel mehr Nachfrage nach beiden Metallen geben. 
dann könnte es da auch durchaus Probleme geben. Die Förderung von Platin und Palladium ist ebenfalls interessant, einfach aus dem Grund, weil es eigentlich fast keine Primärförderung von Platin und Palladium gibt. Beide werden fast ausschließlich, also wirklich über 90 Prozent, ich glaube sogar, also wirklich eigentlich alles, man kann sagen, alles an Platin und Palladium wird nur als Sekundärfördermittel gefördert. Das heißt, nur infolge von der Förderung von zum Beispiel Gold, ja, aber ganz zu einem ganz, ganz großen Teil Kupfer und Nickel. Kupfer- und Nickelförderung sind eigentlich die Hauptanteilhaber an der Fördermenge von Platin und Palladium. Das Interessante ist ebenfalls daran, dass man auch bei den Reserven, die es noch in der Erde gibt, jetzt aktuell, die wir von Platin und Palladium fördern könnten, auch nicht sagen kann, wie viel von welchem Metall dort tatsächlich noch vorhanden ist. Man kann generell nur sagen, wie viel Tonnen von den Platinmetallen es noch gibt, weil die wohl sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten sind, wenn sie noch in dem, im Boden stecken. Weiß ich jetzt nicht großartig viel drüber, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin ja kein Platinmetall-Experte, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das offenbar der Fall ist, weil es wird immer nur als eine Zahl angegeben und diese Zahl befindet sich zwischen 60 und 66.000 Tonnen Platinmetalle im Generellen. Ja, das sind natürlich Rutenium haben wir, dann haben wir Rhodium, dann haben wir Osmium, Platin und Palladium. Ja, und ich glaube auch Iridium. Ist Iridium nicht auch ein Platinmetall? Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall alle Platinmetalle im Generellen. 60.000 bis 66.000 Tonnen. Das kommt jetzt vielen vielleicht wenig vor, liegt daran, dass das auch sehr wenig ist, aber man muss natürlich auch im Augenmerk behalten, dass die Fördermenge auch sehr gering ist. Das heißt, das hält schon noch eine gute Zeit lang. Ne? Also man braucht jetzt nicht zu denken, dass das jetzt in näherer Zukunft ausgeht. Eher nicht, ja, aber es hängt natürlich sehr, sehr stark mit Kupfer und Nickel zusammen. Ja, Diese Minen, die Kupfer und Nickel fördern, wo fast alles von Platinmetallen aktuell herkommt, die müssen lukrativ dafür bleiben, dafür, dass es auch das, dafür, dass da auch Platin und Palladium weiter rauskommt. Diese Minen würden sich nicht lohnen, nur um da Platin oder Palladium zu fördern. Definitiv nicht. Ja, da, Dann würden die nicht mehr existieren. Sobald sich die Kupfer- und Nickelförderung in diesen Orten nicht mehr lohnt, war es das. Und das ist natürlich ein ziemliches Risiko für die Industrie von diesen Metallen, aber auch eine positive Nachricht für unter Umständen den Preis von diesen Metallen. Nun ist der Preis von diesen beiden Metallen natürlich nicht sehr gering. Beim Platin, blende ich euch jetzt hier an dieser Stelle mal ein, sind wir aktuell so um die 850 Euro. Da bewegen wir uns jetzt schon seit Monaten so rum den Dreh herum. Aber ihr könnt sehen, hier bei dem 5-Jahres-Chart war es auch schon mal wesentlich höher und es war auch schon mal wesentlich niedriger. Ja? Und man muss definitiv sagen, Platin ist meiner Meinung nach ein absolut unterbewertetes Metall. Absolut. Also wirklich, das, da gibt es wirklich... Überhaupt kein, kein Wenn und Aber, ja, ist irgendwie eine ähnliche Geschichte wie Silber, fast sogar noch weniger akkurat bewertet. Also es ist wirklich lächerlich, ja. Platin, dass Platin jetzt irgendwie aktuell die Hälfte von Gold kostet, das ist totaler Blödsinn. Also das ist wirklich, äh, macht keinen Sinn, ja. Viele sagen jetzt wieder, yeah, Platin, das ist nur die Autoindustrie. Das ist auch totaler Blödsinn, da komme ich gleich noch zu. Äh, bei Palladium ist das richtig, ja, gar keine Frage, das gucken wir uns gleich auch noch an. Auch da gibt es eine sehr interessante Entwicklung, die wir über die letzten 30 Jahre äh, sehen konnten. Aber das ist bei Platin totaler Schwachsinn, ja, definitiv. Also da braucht man gar nicht großartig drüber zu diskutieren, das ist einfach totaler Blödsinn beim Platin, äh, bei Palladium Definitiv angebracht, ja, aber gucken wir uns gleich noch weiter an. Nee, aber wie gesagt, das ist die Preislage aktuell beim Platin. Selbst beim Palladium sind wir jetzt auch schon wieder fast 1000 Euro unter dem Höchstwert, den wir hatten schon, ja, in letzter Zeit. Also Palladium ist wirklich auch aktuell super volatil, extrem volatil. Und das liegt an einer ganz speziellen Eigenschaft, kann man irgendwie sagen? Eigenschaft? Ja, irgendwie ist es schon eine Eigenschaft. Palladium wird heutzutage zu fast 80% nur in der Automobilindustrie verwendet. Nur für Katalysatoren und solche Geschichten. Ja, 80% von der Nachfrage von diesem Metall kommen nur aus dieser einen Industrie. Das ist ein ziemliches Problem. Das ist ein ziemliches Problem. Also, das ist wirklich eine sehr problematische Geschichte für dieses Metall. Woran liegt das? Das ist eine ziemlich einfache Geschichte. In den 90er Jahren, also so um 1990 rum, ja, waren fast 90 Prozent der Nachfrage und die, die Produktion und die, äh, das generelle Palladium, was an den Markt gekommen ist, war damals nur ungefähr die Hälfte von dem, was heute an den Markt gekommen ist. Also es war jetzt kein totaler Bruchteil, äh, ne? 90 Prozent, über 90 Prozent war damals nur Elektroindustrie. Nur Elektroindustrie, das, das Palladium dort. Und das hat sich gewandelt, über die letzten 30 Jahre in fast nur Automobilindustrie. Das heißt, wir hatten, also Palladium, das ist wirklich, 
Unglaublich, was da passiert ist. Ja, wir hatten über 90 Prozent in der Elektroindustrie, was dort verwendet wurde an Palladium. Das, was sich gewandelt hat in wieder ein komplettes Monopol mit über 80 Prozent in der Automobilindustrie. Also frage ich mich wirklich, was mit Palladium da abgeht. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Wirklich eine sehr interessante Geschichte. Aber woran liegt das jetzt? Warum war es damals so extrem verwendet in der, in der Elektroindustrie? Und warum ist das heute überhaupt nicht mehr so? Warum ist es heute nur noch Automobilindustrie? Ziemlich einfach. Das ist der Preis. Damals, also vor knapp 30 Jahren, lag der Preis bei 65 Euro die Unze. 65 Euro die Unze für eine Unze Palladium. Heute liegt der Preis bei 2000 und wir hatten auch schon 3000 Euro pro Unze. Das ist nur 30 Jahre her. Ja? Und da kann man ganz klar sehen, es war sehr wichtig für die Elektroindustrie, das Palladium dazu haben. Aber es wurde viel zu teuer. Viel zu schnell, viel zu teuer. Ein paar Jahre später war es schon über 300 Euro. Ja? Das heißt, dadurch, dass die Automobilindustrie so extrem viel Palladiumnachfrage auf einmal hatte, hat, blieb für die Elektroindustrie, für den Preisrahmen, die sie brauchte, nichts mehr übrig. Das heißt, in der Elektroindustrie musste es ersetzt werden, weil es dafür einfach nichts mehr gab in dem Preis, in dem Preissegment. Ja? Man konnte keine Produkte damit mehr produzieren, weil die, die, die sind extrem teuer geworden. Man muss es ersetzen. Ist es dadurch schlechter geworden? Vermutlich. Das werden wir jetzt im Nachhinein nicht mehr feststellen können, weil keiner mehr Produkte mit Palladium großartig produziert hat. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Palladium in der Elektroindustrie immer noch einen extrem hohen Stellenwert hätte und der Preis vielleicht gar nicht so viel günstiger wäre, wenn die Automobilindustrie die Elektroindustrie nicht damals total ausge botet hätte im Prinzip. ja Dadurch, dass sie einfach so viel mehr dafür gezahlt hat, als es von der Elektroindustrie möglich war. Sehr interessante Geschichte. Bin ich wirklich gespannt, was mit dem Preis von Palladium dann passiert, wenn die Autoindustrie diese ganzen Geschichten nicht mehr nachfragt. Wird natürlich irgendwann der Fall sein. Ich meine, jedem von euch sollte eigentlich mittlerweile bewusst sein, dass Elektroautos eigentlich keine sonderlich umweltschonende Alternative zu Verbrennern sind. Zumindest zu den Verbrennern, die wir aktuell haben, die sowieso schon relativ umweltschonend sind. Also ihr wisst, ungefähr 8,5 Jahre dauert es, bis ein Elektroauto tatsächlich irgendeinen Vorteil an umweltschonenden Qualitäten bringt gegenüber einem handelsüblichen Verbrenner. 8,5 Jahre ist aber nicht unbedingt die Lebensdauer von den meisten Batterien. Dementsprechend sehr kritische Geschichte. Das kann sich natürlich in Zukunft noch ändern. Ja, das will ich jetzt nicht behaupten. Aber aktuell ist die Situation, wie sie ist. Und sie ist nicht sonderlich toll. Und ähm, dementsprechend ist das aber trotzdem eine Geschichte. Palladium und auch solche Sachen wie Rhodium und so weiter, die werden dort irgendwann nicht mehr nachgefragt werden. Sehr wahrscheinlich. Ja, Egal, ob man jetzt tatsächlich nur auf Elektroautos dann geht, was ich total blöd Blödsinn finden würde, aber okay. Oder ob man tatsächlich Wasserstoff irgendwie nochmal mehr probiert. So oder so braucht man dann kein, Plat äh, kein Palladium und Rhodium und solche Geschichten mehr. Und ähm, dann hat man natürlich die Problematik, dass fast 80% Prozent des Marktes dort wegfallen. Das ist nicht gut. Deshalb würde ich ehrlicherweise sagen, dass Palladium sich bei den heutigen Preisen aktuell Absolut nicht lohnt. Absolut nicht. Riesenrisiko, dass wenn wirklich bei der Automobilindustrie das langsam abgebaut wird, der Preis total einsackt. Macht keinen Sinn. Ja, wirklich. Also gehe ich nicht davon aus, dass das in irgendeiner Form sinnvoll ist, in Palladium zu investieren. Weil ihr wisst, wie die Agenda aktuell auf der Welt aussieht. Elektroautos sind toll, Verbrenner sind mies. Ist zwar totaler Bullshit, ja, das kommt immer darauf an, auf welche Beispiele man sich tatsächlich bezieht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass das das ist, was überall durchgezogen wird und ähm, ja, dementsprechend gibt es dann auch wahrscheinlich keinen großartigen Platz mehr für Palladium in der Automobilindustrie, weil für Elektroautos braucht man das nicht und wie gesagt für Wasserstofffahrzeuge auch nicht. Also zumindest sagen wir es mal so, für das, was man aktuell an Wasserstofftechnik hat, braucht man das nicht. Es gibt alle möglichen Ideen, dass man mit, mit Wasser, mit Palladium Wasserstoff besser speichern könnte und so weiter und so fort, ähm, aber das sind nur Ideen. Ja, Wasserstoff selbst, diese Wasserstofftechnik selbst ist ja nur eine Idee. Ja, und dementsprechend muss man da wirklich gucken. Also da würde ich nicht drauf spekulieren, dass da Palladium tatsächlich eine größere Anwendung findet. Sollte es überhaupt mit Wasserstoff irgendwas geben in Zukunft, was, was Größeres, also wo mehr auch tatsächlich an, an Wasserstofffahrzeugen dann herumfahren. Wasserstoff finde ich übrigens cool. Also da habe ich nichts dagegen. Ja, ich habe, finde ich eine ganz gute Geschichte, so im Generellen, ja. Ist jetzt natürlich nicht vom, von den Energiewerten her und so weiter und so fort. Ja, okay, da gibt es auch wieder ganz viele Gegenargumente dagegen. Klar, gar keine Frage. Bestimmt. 
Aber ich kann mich persönlich einfach damit besser abfinden als mit dieser Stromgeschichte. Weil letztendlich Strom, diese Stromgeschichte ist einfach problematisch in allen möglichen Anwendungsbereichen. Ja? Schon alleine fängt schon an mit der Beschaffung von den seltenen Erden, die verwendet werden. Ne? Lithium und Kobalt und solche Geschichten. Puh, ja. Wenn man sich anguckt, unter welchen Bedingungen die dort von wem gefördert werden und dann, ja, ne? also wenn man sich schon Gedanken darüber gemacht hat, ob Gold vielleicht problematisch ist bei der Förderung, weil das ja auch in relativ armen Ländern unter oftmals nicht so tollen Bedingungen abgebaut wird, dann sollte man sich Lithium und Kobalt am besten nicht angucken, weil da wird man es relativ schwer haben, danach zu schlafen. Äh, ganz andere Geschichte, ne? aber das ist trotzdem was, das könnte ein bisschen risikobehaftet sein, Jetzt also ein bisschen, das ist eine ziemliche Untertreibung. Darauf jetzt zu pokern, dass in der Wasserstofftechnologie, falls die überhaupt irgendwann ähm, kommt, großartig, dass da Palladium in größerer Form eingesetzt wird. Wäre natürlich eine coole Geschichte, gar keine Frage. Aber darauf jetzt zu pokern, ah, schwierig. Aber gut, lassen wir jetzt Palladium mal außen vor. Wie gesagt, ich denke nicht, dass das aktuelle Lohn der Investition ist zu den Preisen. Also das ist wirklich sehr, sehr riskant. Platin allerdings, wie ich es eben schon angesprochen habe, komplett andere Geschichte. Wieso? Weil, anders als das wieder immer wieder ganz viele schlaue Leute hier im Internet von sich geben, Platin eben absolut nicht nur von der Automobilindustrie nachgefragt wird. Nicht mal im Ansatz. So, Platin, nur mal so als Beispiel, hatte in 2020 weniger als ein Drittel Nachfrage nur aus der Automobilindustrie. 2021 ungefähr ein Drittel. Ja? Das bedeutet... Einfach ganz schlicht und ergreifend, dass Platin kein Metall ist, was ein extremes Haufenrisiko in einer Industriesparte hat. Natürlich sind 30 Prozent, sagen wir jetzt einfach mal so, aus einer Industrie relativ viel. Beim Silber haben wir aber wie zum Beispiel auch 20 Prozent in der Solarindustrie. Beim Gold haben wir irgendwie 60 oder 70 Prozent aus dem Investmentbereich. Ja, Also das ist nichts, wo man irgendwie sagen müsste, dass das jetzt großartig schlimm wäre. Ist nicht so. Ja, Und Platin wird auch in ganz vielen anderen Bereichen angewendet. Ja, Chemie, Herstellung von Glas, was irgendwo auch Chemie ist. Dann haben wir natürlich solche Sachen wie Medizin und so weiter und so fort. Dafür Platin sehr, sehr wichtig. Im Investmentbereich haben wir auch beim Platin, der ist relativ gering, weniger als 10%, aber er ist trotzdem vorhanden. Und ähm, ja, das sind halt alles solche Geschichten, da kommen noch alle möglichen anderen Geschichten, Elektroindustrie und so weiter und so fort, gibt es da natürlich auch, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Platin einfach sehr, sehr viele Anwendungen hat. Und es kommen auch immer wieder neue dazu, weil Platin ist ein Metall, was anders als zum Beispiel Gold oder Palladium nicht extrem im Preis gestiegen ist in letzter Zeit und dementsprechend auch relativ nützlich ist für alle möglichen Anwendungen, die man vielleicht noch so finden kann dafür. Natürlich ist das irgendwo begrenzt, weil Platin ja, wie wir eben schon besprochen haben, ein Metall ist, was eine relativ geringe Fördermenge hat. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Platin kein Metall ist, was jetzt seinen Endpunkt sozusagen erreicht hat, wie das unter Umständen bei Palladium der Fall sein könnte. Das müssen wir halt mal abwarten. Aber jetzt kommt natürlich noch die ganz wichtige Geschichte bei Platin und Palladium, die immer alle sagen, wäre das absolute K.O.-Argument. Und zwar die Steuer. Ja, alle sagen immer, Platin und Palladium könnte man nicht mit der Differenzbesteuerung kaufen. Das ist nicht korrekt. Platin und Palladium unterliegen dem gleichen Steuerprinzip wie Silber. Das heißt, man kann sie definitiv mit Differenzbesteuerung kaufen. Die meisten Händler tun das allerdings nicht. Warum nicht? Fragt mich bitte, was einfach ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Es gibt allerdings Händler, die definitiv Platin und Palladium ohne die Mehrwertsteuer verkaufen. Nämlich mit Differenzbesteuerung, mit den 7% Differenzbesteuerung, die wir auch beim Silber haben. Allerdings sind das die wenigsten. Ab und zu gibt es da mal Angebote bei zum Beispiel Händlern wie PS Coins. Da habe ich auch das meiste von meinem Platin gekauft. Für einen Preis, der jetzt aktuell unter 1000 Euro die Unze liegt. Also definitiv nicht verkehrt. So, ähm, prinzipiell ist es aber auch noch ganz wichtig, hier an dieser Stelle zu verstehen, das ist nicht relevant, dass da die Mehrwertsteuer bei den meisten Ländern aufgeschlagen wird. Es ist trotzdem günstiger als Silber aktuell. Ist ein Fakt. Ja, Muss man uns ganz klar, wenn, wir auf, wenn ihr auf gold.de reinguckt, in die Aufgeldtabelle bei Gold und Silber, da gibt es auch Platin und Palladium, die werden da aufgeführt. Bei Platin kann man problemlos zum Beispiel 100 Gramm Barren ja, für unter 25% Aufschlag kaufen. Das ist extrem viel weniger, als die 100 Gramm Barren beim Silber aktuell kosten und auch immer noch viel weniger, als zum Beispiel eine 1 Unzen Silbermünze kostet aktuell an Aufschlag. Ja? Und ähm, dementsprechend definitiv was, wo man sagen muss, das kann man sich überlegen, weil das ist immer noch ein geringerer Aufschlag als beim Silber, das der Fall ist, obwohl da beim Platin die Mehrwertsteuer drauf ist und beim Silber die Differenzbesteuerung. Ja? Ganz klarer Fall, 
keine Frage, da ist definitiv viel Luft drin, wenn man meint, dass auch beim Silber viel Luft drin ist. Beim Palladium ist es ungefähr das gleiche Spiel, die Aufschläge da sind sehr ähnlich, allerdings ist es so, dass es beim Palladium einfach wesentlich weniger Auswahl an Produkten gibt, einfach aus dem Grund, weil es beim Palladium eben nun mal der Fall ist, dass das nicht wirklich im Investmentbereich vertreten ist, ja, also im einstelligen Prozentbereich vielleicht, ja, so ein, zwei Prozent von der jährlichen Nachfrage gehen da ins Investment, ähm, der Rest wirklich komplett nur in Industrie. Beim Platin ist es, wie gesagt, auch einstelliger Bereich, aber höherer einstelliger Bereich, äh, so bis zehn Prozent um den Dreh, das schwankt auch jähr, jährlich ziemlich stark, aber das ist definitiv auch was, wo es viel Investmentnachfrage gibt, zumindest im Ansatz. Also, wie gesagt, nicht einfach allen Leuten im Internet was nachplappern, wenn irgendjemand irgendwo sagt, hey, Platin und Palladium gibt es nur mit Mehrwertsteuer, solltet ihr euch vielleicht mal fragen, hä, warum ist das denn so? Das ist doch eigentlich genau das gleiche Ding wie zum Beispiel beim Silber. Ist es auch, ja? Man muss halt nur mal ein bisschen gucken und nicht einfach denken, okay, der hat das gesagt, das ist Fakt. Ist nicht der Fall, ja, Leute. Das gibt es definitiv auch ohne das. Gut, damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch Platin und Palladium nochmal so ein bisschen näher bringen. Viele haben sich ja wirklich jetzt schon sehr, sehr lange auf dieses Thema gefreut und haben darauf gewartet, dass ich mal wieder ein Video dazu mache. Ich hoffe, dass das jetzt einen Großteil der Fragen auch beantwortet hat. Solltet ihr sonst noch irgendwelche haben, gerne in die Kommentare schreiben, beantworte ich natürlich wie immer sehr, sehr gerne. Abgesehen darf natürlich auch sehr gerne Mitglied des Kanals werden, wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen möchtet, als es sowieso schon tut. Super gerne auch das Video bewerten, das würde mich sehr freuen und sehr gerne auch den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpasst passen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.